আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিগত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের সামনে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ জাবেদা জার্নাল এই বিষয় নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সামনে কথা বলবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা গতানুগতিক শুধু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলি আজকে আমি তোমাদের সামনে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে কিছু থিওরি অর্থাৎ আমাদের এম সি কিউ নিয়েও কিছু কথা বলতে হবে কারণ আমাদের এম সি কিউ পরীক্ষায় তোমাদের তোমরা জানো যে তোমাদের তিরিশ নাম্বার থাকে এম সি কিউতে তাই আমি আজকের থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তোমাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে এম সি কিউর জন্য তোমাদের বেসটাকে তোমাদের ফাউন্ডেশনটাকে আরেকটু স্ট্রং করার জন্য আমি বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব কারণ বেসিক না থাকলে তুমি হায়ার এডুকেশনে গেলে এম বি এ বি এ অথবা অনার্স মাস্টার যখনই কমপ্লিট করতে যাবে তোমাকে মাস্ট তোমাকে প্রত্যেকটা জিনিসে বেসিক ধারণা কনসেপ্ট তোমাকে থাকতে হবে সেই জন্যই আজকে আমার এই ক্লাস নেওয়া ইয়ে তাহলে দেখো আজকে আমরা ক্লাসে দেখি ক্লাসের মধ্যে কী আছে প্রথম ঘটনা হচ্ছে আমরা জানি হিসাব বিজ্ঞানের শুরু হয় যে কোনো একটা ঘটনা থেকে আচ্ছা শুধু ঘটনায় কি হিসাব বিজ্ঞানে আসে তাহলে সেটা আমরা এখন জানব আসলে ঘটনা কেমন ঘটনা হচ্ছে যেমন ধরো আমি এখানে একটা এ কি করলাম একটা আওয়াজ করলাম এইটা একটা ঘটনা আবার দেখো এই যে মার্কারটা এই মার্কারটা আমি ক্রয় করেছি তাহলে এইটাও একটা ঘটনা তাহলে দুই ঘটনার মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় ডিফারেন্স হচ্ছে একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইভেন্টস আরটা হচ্ছে নন ফিনান্সিয়াল ইভেন্টস অর্থাৎ এই আওয়াজ করতে আমার কোনো টাকা পয়সা খরচ হয়নি হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো অন আর্থিক ঘটনা কি বলবো এটাকে অন আর্থিক ঘটনা আর এই যে মার্কারটা আমি ক্রয় করেছি এটা ক্রয় করতে আমার কি গিয়েছে গিয়েছে টাকা গিয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ফিনান্সিয়াল ইভেন্টস অর্থাৎ আর্থিক ঘটনা হিসাব বিজ্ঞান অন আর্থিক কোনো ঘটনা নিয়ে কাজ করে না ঘটনা দুই ধরনের হয়ে থাকে সেই দুই ধরনের ঘটনা থেকে শুধুমাত্র আমরা আর্থিক ঘটনাকে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব তোমরা এই বিষয়টা তোমাদের টেক্সট বুকের ফেজ নং সিক্সটি ওয়ান অর্থাৎ একষট্টি ফিসটা গেলে তোমরা এ আমার বোর্ডের লেখাগুলো তুম তোমরা পাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো আর্থিক ঘটনা ফিনান্সিয়াল ইভেন্টস তাহলে এই আর্থিক ঘটনা কে আমরা হিসাবের প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করি কোথায় লিপিবদ্ধ করি হিসাবের প্রাথমিক বইতে প্রাইমারি যেটাকে বলা সেটাকে আমরা ইংরেজিতে বাংলা বলে থাকি যে জার্নাল কি বলে থাকি জার্নাল তাহলে এই জার্নালে লেখার জন্য আমাদেরকে কি করতে হয় দুইটা পক্ষে দুইটা পার্টি থাকে এখানে আমরা জানি দ্বৈত সত্তা যাকে বলে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম সেটাকে একটি পক্ষকে আমরা ডেবিট বলি আর একটি পক্ষকে ক্রেডিট বলি সমপরিমাণ টাকা দ্বারা আমরা কি করব লিপিবদ্ধ করব তাহলে এই লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তাহলে আমার কয়টি পক্ষ থাকবে দুইটি পক্ষ তাহলে আমি এক নম্বর কথা বলেছি যে ঘটনা ঘটনা দুই ধরনের একটা আর্থিক আর একটা অনার্থিক আর্থিক ঘটনা থেকে আমরা আর্থিক ঘটনাগুলোকে হিসেবে প্রাথমিক বই ওর জার্নালে আমরা কি করব এটাকে লিপিবদ্ধ করব আর লিপিবদ্ধ করার সময় আমরা দুইটি পক্ষকে লিপিবদ্ধ করব একটি পক্ষ ডেবিট একটি পক্ষ ক্রেডিট এবার আসো আমরা দুই নম্বর কথায় কি বলি দেখো বইয়ের মধ্যে লেখা আছে লেনদেনের মাঝে প্রকৃত গত পার্থ নেচার ডিফারেন্স ইন নেচার এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে প্রকৃতিগত এখন তোমার তোমার কোশ্চেন আসতে পারে যে প্রকৃতিগত নেচার বিষয়টা কি প্রকৃত ডিফারেন্সটা কি হ্যাঁ আমি এখন তোমাদেরকে একটু বোঝাচ্ছি আমি বলেছি যে লেনদেন দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অনার্থিক সরি লেনদেন দুই ধরনের হতে পারে একটা মুনাফা জাতীয় একটা মূলধন জাতীয় যেমন আমি বলেছি যে এই যে আমার মার্কেটটা ক্রয় করেছি এইটা একটা লেনদেন আবার আমার বাসার জন্য অথবা ব্যবসায়ীর জন্য কোনো একটা ফ্রিজ টেলিভিশন অথবা এসি ক্রয় করেছি আচ্ছা এই মার্কার ফ্যান এবং এসি অথবা ফ্রিজ দুইটা কি এক বিষয় কখনো এক হতে পারে না কারণ এইটা হচ্ছে মুনাফা যে এটা উপযোগ সর্বোচ্চ দুই মাস থাকবে কিন্তু একটা ফ্রিজ একটা ল্যাপটপ এটা উপযোগ কম পক্ষে ব্যবসায়ে দীর্ঘ লং টার্ম এটা বেনিফিট ভোগ করবে অর্থাৎ যেই লেনদেনটা এক বসে অধিক সময়ে ভোগ করা যায় সুবিধা ভোগ করা যায় সেটা মুনাফা জাতীয় লেনদেন আর যেটা এক বসে কম সময়ের মধ্যে উপযোগ শেষ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় লেনদেন এটি হচ্ছে প্রকৃতিগত পার্থক্য তার লেনদেনের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য যেমন মুনাফা জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেন আমরা দুইটা লেনদেনের কথা এখানে দেখতে পেলাম তাহলে আমরা এইটুকু বুঝলাম যে দুই পর্যন্ত এবার আসো লেনদেনের প্রমাণপত্র যাচাই করে 
হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ লেনদেনের যে ডকুমেন্টসগুলো আছে অর্থাৎ আমি যে কারোর সাথে ট্রানজেকশান করেছি এই ট্রানজেকশানগুলোর একটা ডকুমেন্টস যদি আমার কাছে থাকে বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যে ধরনের ট্রান ডকুমেন্টসগুলো প্রমাণপত্রগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিয়ে আমি এখানে একটু কথা বলবো তাহলে তোমাদের বেসিক যে বিষয়গুলো সেগুলো তোমরা বুঝতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এগুলো তোমাদের পরীক্ষা এম সি কিউর মধ্যে আসতে আসবে অবশ্যই আসবে তুমি মনে রাখো যে অনেক সময় প্রশ্ন আসে লেনদেনের মাঝে কোন ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান তুমি বলতে হবে প্রকৃতিগত ঘটনা কয় ধরনের ঘটনা দুই ধরনের আর্থিক অনার্থিক এই আর্থিক ঘটনাগুলোকে প্রথমে কোন বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় কোন বইতে প্রাথমিক বই বা যাবে দায় যাবে দায় লিপিবদ্ধ করার সময় কোন নীতিতে করা হয় উত্তর দ্বৈত সত্তা নীতিতে লিপিবদ্ধ করা হয় অর্থাৎ একটি পক্ষ ডেবিট একটি পক্ষ ক্রেডিট করা হয় দেখেছো প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু এখানে এক একটা এম সি কিউ এবার আসো লেনদেনের প্রমাণপত্র হিসাবে কি করে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে যা তাহলে লেনদেনের প্রমাণপত্র কি করে হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবার আসো এই এই ফেজে কিন্তু তোমাদের এই বিষয়টা নাই তারপরে আমি তোমাদেরকে বুঝার স্বার্থে আমি তোমাদেরকে চ্যাপ্টার টু অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় যেখানে আছে সেইখানে লেনদেনের প্রমাণপত্র দেখবে একটা বিষয় আছে সেইখান থেকে আমি তোমাদেরকে প্রমাণপত্রগুলো এখানে একটু নিয়ে এসেছি যেহেতু এখানে লেনদেনের সাথে প্রমাণপত্রের একটা যোগ সাদস্য রয়েছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো তোমাদের বইয়ে প্রমাণপত্র অনেকগুলো আছে আমি এখানে কয়েকটি নিয়ে কথা বলবো এক নম্বর হচ্ছে চালান দুই নম্বর ক্যাশ মেমো ভাউসার ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট অর্থাৎ আমি এখানে পাঁচটি প্রমাণপত্র নিয়ে তোমাদের সামনে কথা বলার জন্য এখন শুরু করবো দেখো এখানে প্রমাণপত্র প্রথম চালান চালান কি তুমি প্রশ্ন করতে পারো হোয়াট ইজ ইন ভয়েস ইংরেজিতে বলে ইন ভয়েস হোয়াট ইজ ইন ভয়েস চালানটা কি চালান হচ্ছে যখন আমি কোনো পণ্য ক্রয় অথবা বিক্রয় করব তাহলে এই ক্রয় এবং বিক্রয়টা সাধারণত হবে ক্রেডিটে অর্থাৎ বাকিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয় প্রামাণ্য দলিলকে চালান বলে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিলকে মানে বাকিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিলকে চালান বলে আর এই চালানটা চালান কে প্রস্তুত করবে চালান প্রস্তুত করে বিক্রেতা কে তো প্রস্তুত করে বিক্রেতা কারণ বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করবে এই জন্য চালান কে তৈরি করবে চালান বিক্রেতা প্রস্তুত করবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম চালানটা দুই কাজে ব্যবহৃত হয় ধারে পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য চালান ব্যবহৃত হয় তাহলে তোমার এটা এক ধরনের এম সি কিউ যে চালান কেন ব্যবহৃত হয় তাহলে তুমি শিখে গেলে চালান কি পণ্য ক্রয় বিক্রয় প্রামাণ্য দলিলকে চালান বলে ক্যাশ মেমো কাকে বলে এই ক্যাশ মেমো মানে একটা ক্যাশ মেমোটা কি ক্যাশ মেমো হচ্ছে নগদ ক্রয় বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিলকে ক্যাশ মেমো বলে নগদ ক্রয় বিক্রয় অর্থাৎ কোনো বাকি নেই চালান হবে বাকিতে ক্যাশ মেমো হবে নগদে তাহলে এই ক্যাশ মেমো সাধারণত তিন সেট তৈরি করা হয় তোমরা দেখবা তোমরা যখন কোনো পণ্য ক্রয় করো মোবাইল ক্রয় করো ল্যাপটপ ক্রয় করো দোকানদার দেখবে একটা ক্যাশ মেমোতে লিখে তুমি এত টাকা দিয়েছো তোমাকে একটা ক্যাশ মেমো দিয়ে দেয় কি তোমরা দেখো যে ক্যাশ মেমোটা তখন দুই কফি তৈরি করা হয় একটা কার্বন কফি একটা মূল কফি মূল কফিটাকে তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয় আর কার্বন কফিটা দোকানদার কাছে আসলে মূলত ক্যাশ মেমো তৈরি করা হয় তিন কফি সাধারণত তিন কফি প্রস্তুত করা হয় তাহলে আমরা হিসাব বিজ্ঞানে দেখলাম ক্যাশ মেমো কয় 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 কফি তৈরি করা হয় তিন কফি এটা খুব মোস্ট একটা এম সি কিউ তোমাদের পরীক্ষা আসে তাহলে ক্যাশ মেমো কয় সেট প্রস্তুত করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তিন সেট কয় সেট তিন সেট মনে থাকবে তিন সেট এবার আসো তাহলে আমরা এবার ক্যাশ মেমো বলি এবার ভাউসার কি এবার দেখো ভাউসার বাউসার হচ্ছে আয় এবং ব্যয়ের জন্য কয়টা কথা বললাম আয় এবং ব্যয় সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ অথবা প্রামাণ্য দলি হিসাবে যে যেটা ব্যবহার করা হয় সেটাকে বাউসার বলে তাহলে আয় এবং ব্যয় কি বলেছি ইনকাম এবং এক্সপেন্স কি বলেছি ইনকাম এবং এক্সপেন্স এই দুইটার জন্য আমাকে কি কি তৈরি করতে হবে বাউসার প্রস্তুত করতে এবার দেখো এখানে আমি বলেছি আয় এবং ব্যয় কয়টা কথা বলেছি দুইটা আয়ও হবে ব্যয়ও হবে তাহলে ব্যয় এবং আয় যদি হয় তাহলে আমার এখানে দেখা হবে তাহলে বাউসারও দুই প্রকার একটা ডেবিট বাউসার একটা ক্রেডিট বাউসার কি বলেছি ডেবিট বাউসার এবং ক্রেডিট বাউসার এবার দেখো ডেবিট বাউসার কি কারণে প্রস্তুত করে ডেবিট বাউসার উদ্দেশ্য হচ্ছে অবজেক্টস হচ্ছে দুইটি একটা হচ্ছে পণ্য ক্রয় এবং ব্যয়ের জন্য ডেবিট বাস প্রস্তুত করে অর্থাৎ ব্যয় এবং ক্রয় ক্রয়ের এক ধরনের ব্যয় ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সপেন্স তারপর হচ্ছে আমার আদার যে রেভিনিউ এক্সপেন্সগুলো আছে মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো আছে সেই জন্য সেগুলোর জন্য আমাকে কী করতে হবে ডেবিট বাউসার প্রস্তুত করতে হবে এবার আসো এই ডেবিট বাউসার বন্ধু দুইজন এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ টেকনিক তোমরা জানো আমি দুই একটা টেকনিক কথা বলি আজকে টেকনিক লেখি নেই তবে আমি এখানে ছোট ছোটো কিছু টেকনিক
कैश मेमो ये दूसरी जोन इखने दूसरी जोन आ रही है ने बाउसर एक तरफ कौन जोन है लो तीन जोन तीन जोन की स्टेपलर मशीन कोरे ला एक शत कोरे ताकि दावत खेते जीतो है तारा ये तो एक टेक्निक है कि जस तारा दावत खेते जावे कोठा जावे नौ गुना नेर बड़ी थे और था ये डेबिट बाउसर जे खरोस्टा से शे खरोस्टा नौ गुदन बोई ते लिफी बद्दो करा हो बे शे डर तुमरा पौरवत्य अध्याय पावे सामने के लिए अध्याय बुलाता से तो नौ गुदन बोई ते अमी कहने लेके ची नौ गुदन निर्बाधी ते के की दिखे प्रवेश कर बे और था तो हमरा जानी नौ गुदन बोई डेबिट दिखे शकोल पोकार प्राप्ति एवं आय गुल प्रोड़ शंकरन तो जा किस वजह से प्रोड़ दान शिक्षा के दिए होता है तो हम लोग बुझ लाम डेबिट बाउसर नगद दान बोए के दिए दिखे बोशे तो वे तार शते दूरी टे विषय इंक्लूड करते होंगे एडजस्ट कर दी तो होंगे शेट अच्छे जे चालान एवं कैश मेमो तले एक तीन जन मिले नगद दान बोए थे बर नगद दान डेबिट बाउसर के साथ की संयुक्त करते हैं। देखो आमिर किन्तु पत्तिक टा इखरे पत्तिक टा लाइन किन्तु एक एक टाइम सीखियो। पत्तिक टा लाइन और एक गुला एमसीक्यू है। जो गुला तुम्हारे के बेसिक गुला के धारणा दिवे। ये बार ऐसा हमरा ए फॉर आमदर बाउसर बोले ची दुई धारणे कोई धारणे दुई धारणे फ्रीयोशी क आय शोधन तो क्रेडिट है तने के आय एक जन हमें क्रेडिट दाव सर ये बिक्रो एवं विभिन्न पका वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम जेटो हमें मस सेल्स एवं वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम एक जन नाम तो यहाँ पे क्रेडिट दाव सर बाउ सर मानी तार बंदू थक बे दो ही जन तने तार बंदू दो ही जन है नाम की गई चालान कैश में हूँ डेबिट दिखे कारण इटा आ इटा प्राप्ति नौ दिन बोले प्राप्ति था के डेबिट दिखे बस तो हम रे इतने को बुझे के लाम ताहले हम रा भावसर पर जन्तो बुझते पड़े चुके हो शिक्षित रे ए बार आशो पौनो शुद्ध जे हम रा क्रॉय कोरी बिक्रॉय कोरी व्यवसाय पोती स्थान एमोन की ना किसू किसू क्षेत्रे पौनो क्रॉय जेमन की की होते बारे एक नंबर होती जेहूँ तो हमरा चालने में मध्य में ढाका फोन करे दिलाम जहाँ हम के या तो बस्ता चीनी दे ना तो वही ये दे तले ये पनोटा तूटी फुल्ल होते पारे चालने में मध्य में अमी नहीं ऐसे ची तले ये तो होते पारे आमर नूमुना माफी बात है अमी जेही दौरे चीनी चेची से त्रुटि पुन्न होले या बंग निम्न मानेर होले ये तीन कारों ने अनेक समय पन्नो फेरो ताशे या बंग पन्नो फेरो दीते होए ताहले देखो इखने डेबिट इखने अच्छे डेबिट नोट या बंग क्रेडिट नोट जो दी नोट तुम्ही को था वो देखो नोट शब्द दोटा डेबिट नोट के तुम्ही सोक बंदो करे आमर मतलब चोक बंदो करे तुम्ही फेरो ताहले तुम्ही फेरो ते दिए जाबे जेठा डेबिट नोट मानी क्रॉय डेबिट होए ताहले क्रॉय फेरो थबे क्रॉय डेबिट नोट क्रॉय फेरो थबे डेबिट नोट बी क्रॉय के डिट होए जाए टेक्निक बी क्रॉय के डिट होए ताहले बी क्रॉय फेरो थबे के डिट नोट ताहले देखो ये ताहले अमरा बोल दाम कौन नो फेरो ते जो क्रेडिट नोट ऐसा जो पुन्न फेरो तो जोनो ऐसा देखो डेबिट नोट क्या ही तोड़ी करे डेबिट नोट क्रेता तोड़ी करे कारण जो तो क्रेता पुन्न टा फेरो दीबे तो ले पुन्न टा फेरो दाव समय शे पुन्न ने पुन्न भी बरों दीबे मुल्लो लिख बे की कारण है फेरो दी ची की त्रुटी चिलो पुन्न टा मुदे शेटा लिखित आर ए क्रेता तो रिकॉर्ड है विदाई ये तो अच्छा डेबिट नोट आ ताहले क्रेडिट नोट के पुस्तुत कर बे क्रेडिट नोट पुस्तुत कर बे बिक्रेता बिक्रेता आ तले बिक्रेता ही क्रेडिट नोट पुस्तुत करे क्रेता निकोट पढ़ी है दीने जे ये कारण है शिप पनोटा ये है ताले प्रयोगशील के तीर आस्था हम लोग बुझ दा जे ए प्रामाण्य दोली, हमरा पास्टा प्रामाण्य दोली नहीं है कथा बोली थी, ये पर तो माध्यम बोयर पेज नंबर 68 है, जे विषय टा जब आसे जाबे जाको तो फोकर वो की की, शेटा हमारा एक तल लेक्चर हुए चे, तो हमरा शे लेक्चर चमत्कार भावे जामी विश्वास करी, तो हमरा जो जब हमारा शे वीडियो टा देखो जाबे दारु पुरे, जे जाबे
বিক্রয় যাবে যাতে কোন ধরনের হয় সমন্বয় যাবে যায় কী লিখে হয় সমাপনি যাবে যায় কী বিভিন্ন প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে সেই লেকচারটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখান থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ ইয়াবারাকাতু